കൊറോണയെ അതിജീവിക്കാം ഭയമല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഈ അഞ്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ നന്നായി സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ഒരു തൂവാല കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു പിടിക്കുകയോ കൈമുട്ടുകൊണ്ട് മറച്ചു പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുക കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും കൈകൾ കൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കുക തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കുക അനാവശ്യമായ യാത്രകളും ഒത്തുചേരലുകളും ഒഴിവാക്കുക കൂടാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ധാരാളം വ്യാജ വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വസനീയമായ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുകയും അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുക നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കൊറോണയാണ് ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ധാരാളം ഹെൽത്ത് എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം കേട്ടു വാർത്തകളെന്നും കാണുന്നു ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നാലാമത്തെ ആഴ്ച എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു പീരീഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് പരിധിക്ക് അപ്പുറം നീങ്ങിയെന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പ്രത്യേകം കെയർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു മാസ്ക് ധരിക്കുന്നു സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ബാധിച്ചത് വളരെ വലിയൊരു രീതിയിലാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം നടക്കായിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവൻറ്റുകളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐപാഡിൻ്റെ പുതിയ വേരിയൻറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് അവർ ഓൺലൈനാണ് ചെയ്തത് അതിനവർ ഇവൻറ്റ് ഒന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ധാരാളം ബിസിനസ് കൊളാബറേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതിന് ടെക്നോളജി നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളുകളെല്ലാം അടച്ചിടേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ജി നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ പിടിപെട്ട ആൾക്കാർ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്തുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇത് നമുക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐക്കൺ കാണാമല്ലോ മുകളിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പടം അതിൻ്റെ താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ ടൈം ലൈൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ടൈം ലൈൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ടുഡേ എന്ന് കണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്കെങ്കിലും പോയിട്ടില്ല സോ അത് ഹോം എന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തു ഏതൊക്കെ സമയമാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് അവിടെ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രോജാട്ടാണ് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ചെങ്ങളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കോടിമത വന്നിട്ടുണ്ട് തിരുവാതുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കോട്ടയത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നാലാം തീയതി കോട്ടയത്ത് കോടിമതയിൽ ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലാം തീയതി ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് അത്ര എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ദൃശ്യം സിനിമ പോലൊന്നുമല്ലല്ലോ ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നാലാം തീയതി ഞാൻ കോഴിമത ഭാഗത്ത് എവിടെയും ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് യെസ്റ്റർഡേ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് മാർച്ച് നാല് കൊടുക്കും അ
മനോരമയിൽ അവിടെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തട്ടുകടയിൽ ചായ കുടിക്കാൻ പോയതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ മാപ്പിനില്ല അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടും നമ്മൾ ആ സമയം എവിടെ ആയിരിക്കും എന്തായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എനേബിൾഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഞാൻ പണ്ടെപ്പോഴും എനേബിൾ ചെയ്താണ് ഇതിൽ കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനേബിൾഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ പേഴ്സണൽ കണ്ടൻറ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ അതെടുക്കുക അതിൽ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് സംഭവം ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അക്കൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എനേബിൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കണ്ടോ അത് ഓൺ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രം മതി ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഐഫോണിൽ എനിക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് സംഭവം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൊക്കേഷൻ ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഐഫോണിലൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി സേവ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ ഇല്ല സോ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ യൂസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതും കൂടെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക ഇനിയും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് വരുമ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ സംശയിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന ഫീച്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആക്യുറേറ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മലയാളം ടെക്നിക്ക് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ധാരാളം ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താലും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക മാസ്ക് ധരിക്കുക പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിലിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗെയിം കളിച്ചു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് പരിപാടി നമ്മൾ പുതിയൊരു ഗെയിമിംഗ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗീക് ബോയ് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലിരുന്ന് ഗെയിമിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഉഗ്രൻ ടെക്നോളജി